nem no fogo afogado, nem no ódio que embala, nem no berro, nem no ferro, nem na cela sem a fala. Minha voz não silencia porque poeta não cala. É um espetáculo, é um sarau, é um recital, é uma aula, é tudo junto, são muitos elementos. A é, proposta é aqui é essa. É, um bocadinho de cada uma dessas expressões, não é? Aliás, uma coisa meio comum nos meus espetáculos é haver essa aglutinação de linguagens, né? Então, assim, eu tenho uma, uma certa, um certo interesse em passar informações a respeito do mundo da poesia popular, né? rimada, da riqueza das suas formas, né? até como incentivo aos poetas, aos jovens poetas, a cultivarem e se exercitarem nela, né? já que elas são pouco conhecidas e não frequentam, por exemplo, os livros dedicados à literatura em geral. Poeta é malabarista, é prestidigitador. Agora, a tua investigação aqui, ela começa ao contrário do que você vinha fazendo, né? Que você começava com a sonoridade. Aqui você começa pela rima, pela poesia. É, na verdade, é, é a conjunção do, do, da melodia com, com a palavra rimada, que no mundo da, da poesia popular nunca se dissociam-se. Quer dizer, eu estou tentando trazer à tona mais uma vez esse universo. Eu digo mais uma vez que porque poetas como Noel Rosa, como Chico Buarque, eles se apropriaram, né, e se apropriam, no caso do Chico, dessas formas populares. Né? E eu que vivo espanto, como quem chega de um parto, igual quem escapa da morte, ou quem cai de um encanto. Mas também tem, tem música de protesto aqui. Uma o, politizada, né? Uma poesia, é, uma música politizada. É, uma poesia atual, uma poesia contestatória, né? uma canção. Então eu tenho para mim que nós da sociedade civil temos de um pouco levantar a nossa voz, né? E eu tenho a, a sorte de ter um, um palco na minha escuta, de ser um compositor. Então dentro da medida das minhas possibilidades eu também coloco a pergunta no ar. Na verdade a canção é isso. Quem mandou matar Marielle? Brasil, quem te pariu? Pergunta já a flor da pele. O poeta tem que de descobrir o seu nível de tensão, até onde ele vai e até onde ele recusa. Né? O que a gente não pode é recusar antes. Né? Então, eu tenho para mim que a, a estrutura é, da nossa arte moderna, ela se afrouxou um pouquinho. Mas a gente não pode levar isso a uma hipertrofia, né? um paroxismo, porque senão eu acho que a gente fica perdendo outros recursos que são muito interessantes para a arte em geral, não só para a poesia. O poeta é um fingidor, finge tão com 